வணக்கம் நண்பர்களே நான் விவேகானந்தர் இன்னைக்கு வீடியோல வந்து ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்டு இந்தியாவில் இயங்கிட்டு வர ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சமீபத்தில் நிறைய செய்திகள் வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நாசாவுடைய ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து ஒரு பிரைவேட் பிளேயரான ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து விண்வெளிக்கு அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க பெரிய வரலாற்று முக்கியமான சம்பவமாக அது பார்க்கப்படுது ஏன் அப்படின்னா இந்த வேலையை முன்னாடி வந்து நாசா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அரசு நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இந்த செய்தி ஒரு பக்கம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இன்னொரு செய்தி வந்துட்டு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சமீபத்தில் மத்திய அரசு ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க இன் ஸ்பேஸ் இந்தியன் நேஷனல் ஸ்பேஸ் ப்ரமோஷன் சென்டர் அதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் நிறைய ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய முடிவுகள் எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம விரிவா இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் நம்ம சேனலே வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மற்றும் இலானோஸ் அவர்களை பத்தியும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் செக் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு செய்திகளுக்கு நடுவில் வந்து ஐஎஸ்ஆர் தலைவர் சிவன் அவர்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டுச்சு இந்தியாவில் இருந்து இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் நபர்கள் இலான் மஸ்க் மாதிரியான நபர்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வருவாங்க உடனடியாக வரலைனாலும் ஃபியூச்சர்ல வருவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த அளவுக்கு திறமைசாலிகள் கண்டிப்பா இதெல்லாம் செஞ்சு காமிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு அரசும் வந்து சப்போர்ட் பண்ண போறதாக சொல்லியிருக்காரு சிவன் அவர்கள் சோ இது ஒரு பக்கம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஸ்பேஸ் துறை பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து நிற்குது நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு துறையாக பார்க்கப்படுது சோ அதனால ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உள்ள இயங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் அந்த வகையில ஒரு அஞ்சு விதமான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேசலாம் அஞ்சு பேருமே ஒவ்வொரு டிஃபரண்டான வேலைகளை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த அஞ்சு அஞ்சு நிறுவனங்களை பத்தியும் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பேசலாம் முதல் ஸ்டார்ட் அப் என்ன நிறுவனம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் இந்த பெல்லாட்ரிக்ஸ் எங்களுடைய கனவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க என்ன ஆழமா நம்புறாங்க அப்படின்னா பியூச்சர்ல இனிமேல் வந்து மனித இனத்துக்கு வந்து எதிர்காலமே வந்து ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கு விண்வெளியில தான் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமா நம்புறாங்க இந்த அளவுக்கு அவங்க நம்புறதுனால அவங்க என்ன வேலை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புற சேட்டலைட்ஸ் ராக்கெட்ஸ் இவங்களுக்கான ப்ரொபல்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்து கெமிக்கல் ப்ரொபல்ஷன் த்ரஸ்டர்ஸ் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இதை இவங்க என்ன பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்னா இனிமேல் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் த்ரஸ்டர்ஸ பயன்படுத்துறதுக்கு பெரிய அளவில் முயற்சி செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதில் என்ன ரொம்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனம் வந்து நிறையா கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் அதனால் நிறைய ஃபண்டிங்கை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சமீபத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஃபண்டிங்கை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப கவனிக்கத்தக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவங்களுடைய ஃபியூச்சர் ஆம்பிஷன் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு விண்வெளிக்கு போகணும் அப்படின்னா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் அந்த காஸ்டை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய ஃபியூச்சரான ஒரு ஆம்பிஷன் இது வந்து முதல் நிறுவனம் பெல்லாட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கிற நிறுவனம் ரெண்டாவது முக்கியமான நிறுவனம் என்ன நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூவா அப்படின்ட்டு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இவங்களுடைய வேலையே என்ன அப்படின்னா சின்ன சேட்டலைட்ஸை டெவலப் பண்றது தான் சின்ன சேட்டலைட்ஸை வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை எப்படி டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா என் டு என் சொல்யூஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் என் டு என் சொல்யூஷன்ஸ் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வெட்டிங் பிளானர்ஸை வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த வெட்டிங் பிளானர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கல்யாணம் நடக்கிறப்போ டெக்கரேஷனில் தொடங்கி கடைசி சமையல் வரைக்கும் எல்லாமே அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க அதே மாதிரி இந்த த்ரூவா அப்படிங்கிற நிறுவனம் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன்ஸ் சேட்டலைட்டை டெவலப் பண்ணுறது வரைக்கும் அதை லான்ச் பண்ணுற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை மானிட்டர் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனாக கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க த்ரூவா நிறுவனம் மூன்றாவது நிறுவனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்த ஆஸ்ட்ரோ நிறுவனம் வந்து இன்னொரு விஷயத்த ரொம்ப பண்ணுறாங்க அந்த விஷயத்த பற்றி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் ரொம்ப சமீபத்தில் ரொம்ப சமீபத்தில் ஸ்டார் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசணும் ஸோ விண்வெளிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாயிரம் சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பிச்சு அங்கிருந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா
கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கிளவுட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி கூகுள் கிளவுடு அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து கிளவுட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள இதே மாதிரி இந்த கவா ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற இந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் நிறுவனங்களுடைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கிளவுட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜியை ஆஃபர் பண்ணிட்டு வர ஒரு நிறுவனம் தான் அந்த கவா ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஸோ கடைசியாக ஒரே ஒரு நிறுவனம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீம் இண்டஸ் இந்த டீம் இண்டஸ் வந்து என்ன ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கூகுள் நிறுவனம் வந்து ஒரு லூனார் காம்படிஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் காம்படிஷன் அந்த காம்படிஷன்ல கல கலந்துகிட்டு ஃபைனலிஸ்ட் வரைக்கும் போயிருக்காங்க ஃபைனலிஸ்டா இடம் பிடிச்ச ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு நிறுவனம் தான் இண்டஸ் நிறுவனம் டீம் இண்டஸ் நிறுவனம் இவங்களுடைய கோல்ஸ் ஆம்பிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு ஸோ ஃபியூச்சரில் அவங்க அதை அச்சீவ் பண்ணுவாங்கன்னு நம்பப்படுகிறது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங